గుండె గురించి ప్రతి ఒక్కరికి ఓ ఆందోళన ఉంటుంది గుండెలో చిన్నపాటి సమస్య ఎదురైనా వైద్యుల దగ్గరకు పోవటం అటుంచి ముందు భయంతో కాలం గడిపేస్తూ ఉంటారు చిన్నపాటి సమస్యలే సరైన జాగ్రత్త తీసుకోకపోవడం వల్ల ఒక్కోసారి పెద్దవిగా భయపెడుతూ ఉంటాయి అలాంటి వాటిలో యాంజీనా కూడా ఒకటి గుండె పోటు లాంటి ఈ సమస్య గుండెకు సంబంధించి తెలియజేసే విషయాలేంటో తెలుసుకుందామా గుండెకు సంబంధించిన సమస్యలన్నీ మిగతా సమస్యలతో పోలిస్తే వేరుగా ఉంటాయి ఇందులో యాంజినా కూడా ఒకటి ఇది గుండెపోటులాగా అనిపిస్తుంది కాని గుండెపోటు కాదు కానీ ఇది గుండెపోటు రాబోతుందని చెప్పడానికి గుర్తుగా భావించాలి ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు ఛాతీలో నొప్పి మొదలవుతుంది ఇది ఖచ్చితంగా గుండె సమస్యల లక్షణంగానే చెప్పుకోవాలి ఈ సమస్య ప్రారంభంలో దమనులు మరియు గుండెకు ఆక్సిజన్ సరఫరా ఆగిపోతుంది ఫలితంగా దమనుల్లో రక్తం తగ్గిపోవడం వల్ల ఈ సమస్య ఎదురవుతుంది అయితే గుండెపోటుతో పోలిస్తే యాంజినా త్వరగా తగ్గిపోతుంది అయినప్పటికీ ఇది ప్రాణాంతకమైన గుండె సమస్య ఎదురవుతోంది అని చెప్పడానికి ఒక లక్షణంగా భావించాలి ఈ సమయంలో గుండెపోటు రాబోతుందనే లక్షణాలు కనిపిస్తాయి కనుక ఈ సమస్యకు సంబంధించిన పరీక్షలు చేయించుకుని గుండె సమస్యల నుంచి రక్షణ పొందేలా చర్యలు చేపట్టడం తప్పనిసరి యాంజనా అంటే హార్ట్కి సంబంధించిన పెయిన్ అంటే హార్ట్కి బ్లడ్ ఫ్లో తగ్గినప్పుడు వచ్చే పెయినే యాంజనా ఇది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి స్టేబుల్ యాంజనా రెండోది అన్స్టేబుల్ యాంజనా స్టేబుల్ యాంజనా అని అంటే ఎవరైనా వ్యక్తి నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు కానీ ఏదైనా పని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కానీ లేదా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ కాసేపటి తర్వాత వాళ్ళకి అంటే చెస్ట్లో పట్టినట్టుగా ఉండడం కానీ లేదా ఆయాసము అంటే ఊపిరి ఎక్కువగా తీసుకోవడము అలా ఏదన్నా అయ్యి వాళ్ళు పని ఆపేసిన తర్వాత అంటే ఒక ఫ్యూ మినిట్స్లో మళ్ళీ ఆ చెస్ట్ పెయిన్ కానీ ఆయాసం కానీ తగ్గిపోతుంది సో అలా ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడో వాకింగ్ చేస్తున్నప్పుడో అలా పెయిన్ వచ్చి మళ్ళీ రెస్ట్ తీసుకోగానే తగ్గిపోయి మళ్ళీ పని స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వాకింగ్ అయితే సేమ్ డిస్టెన్స్కి ఏదైనా పని అయితే ఫైవ్ మినిట్స్ ఆ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ పెయిన్ ఆయాసం అనేది వస్తుంది సో దీన్ని స్టేబుల్ యాంజనా అని అంటాం ఇలాంటి స్టేబుల్ యాంజనా ఉన్నప్పుడు ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అనేది చెక్ చేయించుకోవాలి సో యూజువల్గా ఏం చేస్తాము అంటే వీళ్ళకి ఈసీజీ ఎక్కువ ట్రెడ్మిల్ అని ఉంటుంది స్ట్రెస్ టెస్ట్ ట్రెడ్మిల్ కానీ డిఎస్సి డోబిటమిన్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ కానీ చేసి దాంట్లో ఏదైనా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉంటే నెక్స్ట్ వాళ్ళకి కరోనా యాంజోగ్రామ్ అనేది అడ్వైజ్ చేస్తాం అసలు ఈ సమస్య ఎందుకు వస్తుందని కారణాలు అన్వేషిస్తే హృదయ కండరాలకు రక్త ప్రవాహాన్ని అడ్డుకోవడం వల్ల మాత్రమే అయితే ఇది తీవ్ర స్థాయిలో లేనప్పుడు యాంజినా ఎదురవుతుంది ఇది మొదలైందంటే అనతి కాలంలోనే గుండెపోటుకు ఆస్కారం ఉందని అర్థం ఇదే కాకుండా పల్మనరీ ఎంబోలిజం హైపర్ట్రాఫిక్ కార్డియో మయోపతి గుండె కవాటాల సంకోచం గుండె చుట్టూ ఉండే తిత్తిలో వాపు లాంటివి ఈ సమస్యకు దారితీయడానికి ఆస్కారం ఉంది యాంజినా సమస్యను ప్రారంభంలోనే గుర్తించేందుకు కొన్ని లక్షణాలు సాయం చేస్తాయి ఛాతీలో ఇబ్బందిగా ఉండడం మంటగా అనిపించడం అసౌకర్యమైన కదలికలు రావడం ఛాతీలో పూర్తిగా నిండినట్లుగా ఉండడం భారంగా ఉండడం ఒత్తిడి అనిపించడం రొమ్ము వెనక భాగంలో నొప్పి ఉండడం భుజాలు చేతులు మెడ గొంతు దవడ వెనుకల్లో నొప్పి క్రమంగా వ్యాపిస్తూ ఉండడం లాంటివి ఈ సమస్య లక్షణాలు గుండెల్లో ఒక రకమైన గ్యాస్ ఉత్పత్తి కావడం వల్ల ఈ సమస్యలు మనకి తెలుస్తాయి అన్స్టేబుల్ యాంజనా అంటే నార్మల్గా కూర్చున్నప్పుడే చెస్ట్లో పెయిన్ వచ్చి దాంతోపాటు స్వెట్టింగ్ రావడం వామిటింగ్ రావడం ఆయస్ రావడం అలాంటివి జరిగిందనుకోండి సో దట్ ఈజ్ అన్స్టేబుల్ యాంజనా అంటే యాంజనా అనేది రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా వస్తే దాన్ని అన్స్టేబుల్ యాంజనా అంటాం యాంజనా నడిచినప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు వస్తే దాన్ని స్టేబుల్ యాంజనా అన్నాను అన్స్టేబుల్ యాంజనా ఏంటంటే కొంచెం సివియర్ టైప్ ఆఫ్ యాంజనా సో నార్మల్గా రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా వీళ్ళకి పెయిన్ వచ్చినట్టయితే వీళ్ళని ఇమ్మీడియట్గా హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాలి స్టేబుల్ యాంజనా వాళ్ళని సో ఇట్స్ మన లీషర్గా హాస్పిటల్ తీసుకో తీసుకెళ్ళచ్చు బట్ అన్స్టేబుల్ యాంజనా ఇమ్మీడియట్గా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఫర్దర్ ఎవాల్యుయేషన్ చేయించుకోవాలి ఫర్దర్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటే ఈసీజీ అండ్ ఇంకోటి బ్లడ్ మార్కర్ అని ఉంటుంది ట్రోపనిన్ అండ్ ఎకో సో ఇప్పుడు ఈసీజీ బ్లడ్ మార్కర్ ఎకో వీటిలో ఏ రెండింట్లో అబ్నార్మాలిటీస్ కనిపించినా కూడా వాళ్ళకి నెక్స్ట్ యాంజోగ్రామ్ అని ఆ తర్వాత ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ యాంజోగ్రామ్లో బ్లాక్స్ని బట్టి ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ 
సో దిస్ ఎంటైర్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇలాంటి పెయిన్ వచ్చిన వెంటనే పేషెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది వితౌట్ డిలే అండ్ హాస్పిటల్లో ఎవాల్యుయేషన్ అయిపోయి ట్రీట్మెంట్ అంతా విత్ ఇన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ లో ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ కి రీచ్ అవ్వాలి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇచ్చేసేయాలి వాళ్ళకి ఈ సమస్య ఒకసారి మొదలైందంటే వైద్యుని సంప్రదించడంతో పాటు కనీస జాగ్రత్తలు పాటించడం తప్పనిసరి అదే విధంగా ఈ సమస్యకు సంబంధించిన చికిత్స మనం ఏ స్థాయిలో ఉన్నామనే దాని మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది రక్తనాళాల్లో రక్త ప్రవాహాన్ని సరైన దారిలో పెట్టే మందులు సూచిస్తారు దానికి తోడు ఒత్తిడిని అధిగమించడం కూడా ఈ సమస్య నుంచి బయటపడే మార్గాల్లో ఒకటి దాంతోపాటు కొన్ని రకాల మందులు కూడా ఈ సమస్య నుంచి గట్టెక్కిస్తాయి ఈ సమస్య వచ్చిన తరువాత రాకముందు మన గుండె రక్షణ మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది ఆహారం విషయంలో కనీస నియమాలు పాటించడం తప్పనిసరి అలాగే పొగతాగడం మద్యం సేవించడం లాంటి అలవాట్లకు స్వస్తి చెప్పాలి ఆహారంలో ఎక్కువగా కాయగూరలు పండ్లు ఆకుకూరలు చేపలు కొవ్వురహిత పదార్థాలుండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంతేకాదు ఉప్పు చక్కెరలను కూడా అదుపులో ఉంచుకోవాలి ప్రధానంగా విశ్రాంతి తీసుకోవడం యోగా ధ్యానం లాంటి వాటిలో ఎక్కువసేపు గడపడం ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుంది ఈ కనీస నియమాలను పాటిస్తూ ఆహారాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం ద్వారా యాంజిన సమస్యను సులువుగా అధిగమించవచ్చు చూసారుగా గుండెపోటుకు యాంజిన సమస్యకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాలు ఈ అంశం పట్ల అవగాహనతో మీ కుటుంబ గుండె ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించుకోవచ్చు ఎలాంటి సమస్యలకైనా చెక్ పెట్టొచ్చు